or you a graduate can't find a job after completing a degree you've come to the right place if you are interested in data science business analytics and web development we will make your dreams come true the rice institute of digital sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance data science with iabac certification tutored by quality professors easy ema option available for more details visit www.trids.in or call us at 9150060003893985001தமிழ்நரம் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்று நம்மளோட மூத்த அரசியல் அமைச்சர் மருத்துவர் காந்தராஜ் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் ஒரு விஷயம் சார் வணக்கம் சார் இந்த இரட்டை தலைமையை ஏற்க மாட்டோன்னு ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ஏற்றுக்கிறாரு இபிஎஸ் ஏற்க மாட்டோன்னு விடாப்படியாக மேல்முறையீடு போயிருக்காரு மேல்முறையீட்டில் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தப்போ இபிஎஸ் தரப்பு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் எந்த காலத்துலேயும் இந்த இரட்டை தலைமையை ஏற்றுக்க மாட்டோம் ஓபிஎஸ் கூட சேரவே மாட்டோம் அப்படின்னு ரொம்ப விடாப்படியாக பேசியிருக்கிறாங்க எப்படி பார்க்குறீங்க அது அதெல்லாம் சும்மா அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்று ஒரு அமித்ஷா வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் போய் சேர்ந்து போகிறார் அதெல்லாம் சும்மா உதாரம் விட்டு விட்டுருக்காரு செய்தியில் வரணுங்கிறதுக்காக ஏன்னா எல்லோரும் வந்து போன த தீர்ப்பில் வந்து என்ன சொல்லிட்டீங்க எடப்பாடி காலி ஆகிட்டார்ன்றீங்க தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக நான் அப்படியே கொடுத்தாலும் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு சும்மா கடைசி நிமிஷம் இது அமித்ஷா கூப்பிட்டு என்ன சேர்றியா இல்லையானாக்கா அடுத்த செகண்டு சேர்ந்துருவார் அதில் என்ன இருக்குது அவர் அவர் யாருங்க முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முடிவு எடுக்கிறதுலாம் அமித்ஷா அவர் தான் சொல்லுவார் அவர் சொல்கிறது தான் கேட்கணும் இவங்க இப்போ பாஸ் மேலே இருக்கும்போது இவர் என்னத்துக்கு குதிக்கிறாரு என்னத்துக்கு இதெல்லாம் சும்மா செய்திகளில் வர்றதுக்காக தம் பேராக வரலையே தோற்று போயிட்டோன்னு சொல்கிறாங்களே அழுதுகிட்டுருக்காரு சொல்கிறாங்களே பே பின்னடைவுங்க பின்னடைவுன்னு போது தான் எனக்கு சிரிப்பாக இருக்குது அவருக்கு என்றைக்கு இருந்தது முன்னடைவு என்றைக்கு கட்சியை வந்து நீங்கள் அடகு வச்சு காலி ஆனீங்களோ அதோட முடிஞ்சு போச்சு அதிமுகங்கிற கட்சியே இல்லாமல் போச்சு தொண்டர்கள் இல்லாத ஒரு கட்சி என்ன அதில் பின்னடைவு வர்றதுக்கு என்ன இருக்குது இப்போ எடப்பாடி வந்து இதில் முடிவெடுக்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட ரைட்ஸே கிடையாது அவங்க சொல்லுவாங்க டெல்லியில் சொல்லுவாங்க அதை கேட்டுக்கணும் எதுக்குனாலும் டெல்லியில் தான் நீங்கள் போய் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க எந்த முடிவு எடுத்தாங்க வழக்கு போட்டது கூட அவங்க சொல்லி தான் போட்டாங்க நம்ம எதிர்பார்த்தது தான் இப்போ நான் வந்து மொ முதல்ல என்ன சொன்னேன் எடப்பாடி ஆசைப்பட்டார் இடக எதிர்கட்சி தலைவர் அவனு ஆசைப்பட்டார் அவர் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் அவர் வந்து பொதுக்குழு நடத்தணுன்னாங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் வந்து தன்னை வந்து இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் கொடுக்கணுன்னாலும் கொடுத்துட்டாங்க தலைமை கழகத்தை கேட்டாலும் கொடுத்துட்டாங்க இவ்வளோ வந்து எடப்பாடிக்கு பண்ணியாச்சு இனிமேல் அவங்க பன்னீர் செல்வத்துக்கு பண்ணணுமா இல்லையா அந்த வகையில் தான் கேஸில் போட்டு அவர் என்னென்னலாம் கொடுத்தாங்களோ அதெல்லாம் இல்லைன்னு பண்ணிட்டாங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு கடவுள் ஆகிய ஆக்கம் அளவிருந்து ஆவது போல கெடும்னார் அதுதான் வள்ளுவர் சொன்னது திருடி கிருதி திருடி கொண்டு எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிற செல்வமெல்லாம் ஒரு நாள் காலையில் பார்த்தோன்னா ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஒத்த பைசா இல்லாமல் காலி ஆகிடும் அது மாதிரி தான் உனக்கு நல்லா கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு வந்து டோப்புன்னு கிளை போட்டாங்க கிளை போட்டு இப்போ பன்னீர் செல்வம் தூக்கிட்டு வராங்க என்றைக்கு பன்னீர் செல்வம் தூக்கி கிளை போடுவாங்களே தெரில ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் தன்னை தலைவர்கள்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க என்னுடைய சந்தேகம் என்னென்னா இவங்கள தலைவனாக ஏற்றுக்கிட்டு எந்த தோண்டானாலும் அந்த கட்சியில் இருக்கானா அப்படிங்கிறதா கேள்வி பாஜக ரெண்டு காலி காலியான தலைவர்களுக்கு செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கிறது தான் என்னுடைய இது அனுமானம் பாஜகவுக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் தொண்டர்களே இல்லாத ரெண்டு பேர்த்துக்கு எல்லாத்துக்கும் இவ்வளோ செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்படியெல்லாம் செய்திகளை கொடுத்து அவங்கள வந்து விளம்பரப்படுத்திகிட்டு இருக்கீங்கிறது தான் பாஜகவை பார்த்து நான் கேட்குற கேள்வி அவங்களுக்கு பாஜகவுக்கு அனுதாபம் தான் தெரிவிக்கணும் இது நாள் வரைக்கும் தொண்டர்கள் தான் எல்லாமே தொண்டர்கள் தான் முதன்மையானவர்கள் தொண்டர்களுக்கு தான் தலைமையை தேர்ந்தெடுக்க அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தவங்க இப்போ கோர்ட்டில் போயிட்டு தொண்டர்களுக்கு அதிகமாக அதிகாரமே இல்லை பொதுக்குழுக்கு தான் அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு பேச ஏன்னா தொண்டர்கள் இவங்ககிட்ட இல்லைங்கிறத அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க கோர்ட்டில் என்கிட்ட தொண்டர்கள் இல்லையே தொண்டர்களை தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் நான் என்ன ஆகுறதுங்கிறாரு அப்போ பழனிச்சாமி தான் கேட்குறாரு பொதுக்கு எங்கள் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களாக தேர்ந்தெடுக்கிறது இவங்க எலெக்ஷன் நடத்தினாங்களா இந்த கேள்வி முதலிருந்தே இருக்குது இவன் தான் எலெக்ஷன் நடத்தலையே நம்ம அப்போவே கேட்டோம் எலெக்ஷன் நடத்தியிருந்தால் ஏ எந்தெந்த ஊரில் யார் யார் போட்டி போட்டால் எழுத்து போட்டி போட்டது யார் அதை இது போ ஜெயித்தது யார் அவர் எழுத்து போட்டி போட்டது யார் வாங்கின ஓட்டுகள் எத்தனை யார் அந்த தேர்தல் நடத்தின தேர்தல் அதிகாரி யார் எதுவுமே சொல்லலையே கூட்டமாக ஒரு ஒரு ரெண்டாயிரம் பேரை கூப்பிட்டு வந்தாங்க பழனிசாமி தன்னுடைய ஆட்களை நிறையா கூட்டு வந்து தன்னுடைய ஆட்களை நிறையா போட்டுக்கிட்டார் அவங்கள பொதுக்குழு உறுப்பினர்னு சொன்னார் அதை வச்சுட்டு பொதுக்குழு நடத்தினார் அது பொதுக்குழுவா இல்லையாங்கிற கேள்வி நம்ம அப்போவே
ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் எல்லாத்தையும் நீங்கிட்டு இவர் வந்துட்டார் அவர்கிட்ட ஏது தொண்டர்கள் தோ இப்போ வந்து கோர்ட்டில் கிளீன் நான் சொல்கிறேன் என்கிட்ட தொண்டர்கள் நான் தொண்டர்கள்லாம் தேர்ந்தெடுனா எங்கள் தீர் நான் என்ன அவர் கோர்ட்டில் கேட்குறாரு ஒப்புதல் வாக்கு வாக்குமூலம் கொடுத்தாரு கேஸ் போட்டார்னு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் என்கிட்ட தொண்டர்கள் இல்லையே நீங்கள் அந்த ரூல் போட்டிங்கன்னா நான் எப்படி தலைவராக முடியும் அதை கொஞ்சம் கவனிக்கணுங்கிறாரு கோர்ட்டு ஒரு வேலை முடிவு எடுத்து தொண்டர்கள் இல்லாமல் நீ தலைவராக இருந்தாங்க ஏன்னா தோ கோர்ட்டு பா கோர்ட்டு தானே இப்போ முடிவெல்லாம் எடுக்குது அவங்கள்ட்ட தாங்க இதாகும் என்னுடைய ஒரு கணக்கு என்னன்னாக்கா பொதுக்குழு கூடக்கூடாது அப்படின்னு காலையில் சொன்னாங்க சாயந்தரம் கூட்டலாம்னாங்க மறுநாள் காலையில் வந்து பொதுக்குழு கூட்டம் மூணாவது தே தேர்வு வந்து பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது அடுத்தது என்ன வரணும் இப்போ நாலாவது பொதுக்குழு கூட்டம் ச பொதுக்குழு இது தீர்மானங்கள் செல்லும் அதை தான் இப்போ பழனிசாமி எதிர்பார்க்கு அது நாலாவது இது பிரகாரம் அந்த வருஷம் பிரகாரம் நாலாவது இது வந்து தனக்கு ஆதரவாக வரும்னு எதிர்பார்க்குறாரு அதை போட்டு தான் கேள்வி கேஸ் போட்டிருக்காரு பார்ப்போம் என்ன பார்க்கணும் சமீபத்தில் நடிகர் பாக்கியராஜ் வந்து போய் ஓபிஎஸை சந்தித்து அதிமுகவில் இணைஞ்சிருக்காரு அதை எப்படி பார்க்கணும் நாங்க வாழ்வளந்து போன கோடம் பார்க்கறது கூட்டம் திருப்பி உள்ள வரத்துக்கு பார்க்குது என்ன பண்ண முடியும் அரிதாரம் பூசணவங்களால் வீட்டில் உக்காந்துருக்க முடியாது படங்கள் இல்லை இவங்களுடைய இவ இவங்க பாணி படங்கள்ல உளுந்து போயிடுச்சு இன்றைக்கி அந்த படங்கள்லாம் இல்லை இன்றைக்கி அம்மா பாசம் தாய் பாசங்கிற கதையே இன்றைக்கி இல்லாமல் போயிடுச்சு தமிழ் படங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விக்ரமுங்கிற படத்தில் தாய் பாசம் ஒரு இளவும் காணும் த சகோதரி பாசம் சகோதரி கற்பனைக்கு இதுதான் நம்ம தமிழ் படங்கள் இருந்துகிட்டே இருந்தது பாக்கிய லட்சிக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி கதை தான் இடம் தெரியும் மார்க்கெட் போயிடுச்சு என்ன பண்ணுறது எங்கேயாவது தன்னுடைய ம பொழுதுபோக்குறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் பன்னீர் செல்வத்துக்கிட்ட போயிடலான்னு ஏன்னா பா ப ப பழனிசாமிக்கிட்ட நிறையா பேர் இருக்காங்க அங்கே இவர் போனாங்க இவர் இடம் இருக்காது பன்னீர் செல்வத்துக்கிட்ட கொஞ்சம் குறைச்சலாக இருந்தாலும் இங்கே போனால் நமக்கு விளம்பரம் கிடைக்கணும்னு வந்திருக்காரு அதனால் ஒன்றும் பெருசாக ஆகிட போகிறது இல்லை பாக்கியராஜ் கட்சியெல்லாம் நடத்தி காணாமல் போய் எல்லாம் அரசியலில் தோல்வி அடைஞ்சு வீட்டில் உட்காந்து ஒரு தான் அதனால் ஒன்றும் பாதிப்புகள் ஒன்றும் இல்லை இன்னும் நீங்கள் எல்லாம் வந்து கோடம்பாக்கத்தை பார்த்தா ஜனங்க இதாகிடுவாங்கிற நம்பிக்கையில் தான் ஊடகங்கள் நீங்கள்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கோடம்பாக்கத்துக்கெல்லாம் மரியாதை போய் ரொம்ப காலம் ஆச்சு ரஜினிகாந்த் காளி கமலஹாசன் காளி அப்புறம் என்ன இருக்குது இந்த நடுபத்தில் சில நடிகைகள்லாம் வந்து சத்தம் போட்டு பார்த்துச்சிங்க ஒன்றும் எடுப்பு இல்லையே நீங்கள் எல்லாம் காலி தானே இருக்காங்க யாராவது ஜெயிச்சாங்களா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இந்த தடவை எவ்வளோ கோடம்பாக்கத்துக்காரங்க நின் நாங்கள் தேர்தலில் யாருக்கு எலெக்ஷனில் ஜெயித்தாங்க மக்கள் நின்ன மக்கள் நிராகரிச்சிட்டாங்க கோடம்பாக்கம் கதை முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா சினிமாவே இன்றைக்கி வந்து அந்த ஒரு ஆக்கிரமிப்பில் இல்லைங்க முதல்ல ஒரு சினிமா வருதுன்னா எவ்வளோ பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கும் இன்றைக்கி ஒரு திடீர்னு பார்க்குறோம் இன்றைக்கி ஒரு புது படம் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகிடுதுங்கிறாங்க ஒரு வாரம் தான் ஓடுது அது அதுக்குள்ளார இதுலேயே வசூல் வந்துருச்சு பல கோடி கிரக கோடி ஏதோ கதையெல்லாம் சொல்கிறாங்க மற்றபடி ஒரு பரபரப்பையோ ஒரு இதையோ சினிமா வந்து இனிமேல் உண்டாக்குற மாதிரி தெரியலையே என்றைக்கி அந்த ஓடிடியில் பார்க்கலாம் டிவியில் பா இதில் கம்ப்யூட்டரில் பார்க்கலான்னு வந்துச்சோ தேட்டருக்கு போகிற ஜனங்கள்லாம் குறைஞ்சிட்டாங்க அந்த தேட்டருக்கு போகிற ஜனங்கள் குறைஞ்சிட்ட போதே இந்த இந்த நட்சத்திர ஆதிக்கங்கிறது போயிடும் அந்த கம்ப்யூட்டரில் படம் பார்க்கும்போது படம் நல்லா இருந்ததுன்னா பார்த்துருவாங்க இப்போ மூக்கத்தி அம்மன் ஒரு படம் வந்தது எந்த பெரிய ஸ்டார் இருந்தாங்க அந்த படம் நல்லா ஓடுச்சு இப்போ சூழ்நிலை போட்டு அந்த படம் சூப்பர் ஹிட்டாக ஓடுச்சு ஒரு தேட்டர் ரிலீஸ் ஆகல படம் வித்தியாசமானது பார்த்தாங்க இப்போ கம்ப்யூட்டரில் அவ்வளோ பேர் அத்தனாயிரம் பேர் பார்த்தாங்க அது மாதிரி தான் அதே மாதிரி இந்த விக்ரம் படம் அது நல்ல பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்ட படைப்பு அது தேட்டரில் போய் பார்க்கும்போது நல்லா இருந்தது அது நல்லா ஓடுச்சு கமலுக்காக அது ஓடல அதை பார்த்திங்கன்னா மல்டி ஸ்டார் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த கடைசியில் வந்து சூர்யா வந்து வில்லனாக வந்து நிற்கும் போது அந்த படத்தில் ஏற்பட்ட ஹைப்பு தான் அந்த படத்துக்கு பெரிய இதாக இருந்தது மல்டி ஸ்டார் விஜய் சேதுபதி கமலஹாசன் அந்த ஒரு க மலையாள படம் நடிகர் யார ஒருத்தர் அப்புறம் சூர்யா இந்த நாலு பெரிய ஸ்டார் இருந்ததுனால அது ஹிட்டாக ஓடிச்சு ஒரு நடிகர் நடித்த நடித்து எடுத்தால் இன்றைக்கி படம் ஓடாதுங்கிற அளவுக்கு அந்த விக்ரமனுடைய வெற்றி நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணிடுது ஆக கோடம்பாக்கத்துக்காரர்கள்லாம் வேறு தொழிலை பார்க்குறதா நல்லது வேறு பிஸ்னஸ் எங்கேயா போகிறதா இருந்தால் அரசியல் இனிமேல் அவங்களுக்கு கை கொடுக்காது அது புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது உங்களை மாதிரி ஊடகங்களுக்கே நான் சொல்கிறேன் இனிமேல் இந்தந்த நடிகர்களை கேட்டாக்க அப்படியே மக்கள் அப்படியே பார்த்துட்டு வந்துடுவாங்கன்னு நினைக்காதீங்க முடிஞ்சு போச்சு அதை கோடம்பாக்க ஆதிக்கம் அர தமிழ்நாட்டு அரசியலை பொறுத்தவரையில் முடிந்து விட்டதுங்கிறத தெளிவாக வச்சுக்கலாம் அவங்க எந்த பாதிப்பையும் அரசியலில் உண்டாக்க மாட்டாங்க
அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார் அதனால் பன்னீர் செல்வத்தோடு போனால் நமக்கு சேஃபுன்னு நினைக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு அரசியல் ஆதாயங்கள் கிடைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அதுக்காக போயிருக்கலாம் ஏன்னா எடப்பாடி வீட்டில் கூட இருந்தவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து பா பாஜகவனுடைய ஆதரவு இருக்கிறத நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையே எல்லாம் அவர் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் வீட்டில் அத்தனை பேர் வீட்லையும் ரெய்டு பண்ணி சொத்துக்களை முடக்கி விட்டாங்க அதே பன்னீர் செல்வம் வீட்டில் ஒருத்தர் வீட்டில் கூட ஒன்றும் நடக்கலை பாதுகாப்பாக இருக்காங்க ஸோ அங்கே போகிறது சேஃபு அதுக்காக போயிருக்கலாம் இன்னை என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டு பழி வாங்கினது பூரா எடப்பாடி ஆட்களை தான் நான் வாங்கி விட்டாங்க எடப்பாடி கொடுக்குறதெல்லாம் கொடுத்து அடித்து தடிப்பிட்டாங்கல்ல துண்டு அடிப்பிட்டாங்கல்ல என்ன பேசு பிரயோஜனம் என்ன இருக்குது ஓ எதுக்காக இப்போ எடப்பாடி பின்னாடி அத்தனை பேர் ஓடினாங்களோ அந்த பலனே இல்லைன்னு போது எடப்பாடி பின்னாடி போய் என்ன பிரயோஜனம் அதுக்காக தான் பன்னீர் சொல்லிட்டு வந்திருக்கார் அவர் ஆதாயத்துக்கு தான் வந்திருக்கார் ஆதாயம்னாக்கா ஒருவேளை என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டில் நமக்கு எந்த ஆபத்து வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இருக்கலாம் அல்லது இதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிற விளம்பரத்தை வச்சு ஏதாவது ஒரு புதிய படத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு கம்பேக் முயற்சியாக மீண்டும் திரும்பி வருவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் பார்க்கணும் என்ன ஆகும் சில நாட்களுக்கு முன்பெல்லாம் தொடர்ந்து சி வி சண்முகம் ஜெயக்குமார் அவங்கெல்லாம் செய்தியாளர்களை சந்தித்து ஓபிஎஸ் எல்லாம் கடுமையாக விமர்சிச்சுட்டு இருந்தாங்க கடுமையாக பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க பேட்டியெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் சமீப காலங்களில் அவங்கள எந்த பேட்டியிலுமே பார்க்க முடியலையே வாயவே திறக்காமல் இருக்காங்களே அது நூலும் தன் வாயால் கெடுங்கிறது தான் இவங்க அப்போ வந்து தன்னை இருக்கிறத காட்டிக்கிறதுக்காக தான் தான் கட்சியில் பெரியாள்னு காட்டிக்கிறதுக்காக இந்த சத்தமெல்லாம் போட்டுக்கிட்டே இருந்தார் பழனிசாமி அது மீன் சி வி சண்முகமும் முனுசாமியும் ரெண்டு பேரும் ஒரே இனத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்குள்ளாரே அடிதடி வந்துருச்சு நீ பெரியவனா நான் பெரியவனான்னு அப்புறம் பார்த்தாங்க பழனிசாமி கூட இருக்கவங்க வீட்டில் எல்லாம் ரெ ரெய்டு நடக்குது ஆபத்து இருக்குது பாதுகாப்பு இல்லை எண்ணத்துக்கடா நாமளாக வந்து சத்தம் போட்டு கித்தம் போட்டு கட்சியில் பெரிய ஆளுன்னு காட்டி நாமையே ஒம்ப விலைக்கு வாங்கணும்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் கலி ஆகிட்டாங்க அவ்வளோதான் அற்ற குளத்து அருணி இருப்பார்கள் போல தான் த குளத்தில் தண்ணி இல்லையா பறவை ஓடிடும் அது மாதிரி தான் இனிமேல் பழனிசாமி லாயக்கில் நம்ம என்னத்துக்கு அனாவசியம் நம்ம வந்து மாட்டிக்குவானுன்னு ஓதிக்கிட்டாங்க அவ்வளோதான் காரணம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இந்த தீர்ப்புக்கு தனக்கு எதிராக வந்ததுலேருந்து செல்வாக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு ஒரு சில பேர் சொல்கிறாங்க அது உண்மையாக அவருக்கு எங்கே இருந்து செல்வாக்கு அந்த ரெண்டாயிரம் பேரை வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் ரெண்டாயிரம் பேர்த்த வச்சுக்கிட்டு அது இந்த தீர்ப்புக்கு பிறகு அந்த ரெண்டாயிரம் பேர்த்தில் இப்போ ஆயிரம் பேர் வெளியே ஓடிட்டு போகிறான் அதுக்கு தான் வந்தான் இனிமேல் அதில் லாபம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுவோம் அந்த ஆயிரம் ஆயிரம் ஒரு ஆயிரம் பேர் வெளியே போவோம் தான் செய்வாங்க அவருக்கு எடப்பாடியை பொறுத்தவரை இழப்பு ஒன்றும் இல்லை பணம் மிச்சம் அவருக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர்த்தில் ஆயிரம் பேர் போயிட்டாங்கன்னா அவங்க செலவு பண்ணுற பணம் மிச்சம் இல்லாட்டி அவங்கள கட்சியில் வச்சுருந்து அவர் செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சேர்த்த சொத்து போகிறோம் அதுலேயே போயிடும் ஒரு ஆயிரம் பேர் போயிட்டாங்கன்னா அந்த ஆயிரம் பேர்த்துக்கு பண்ணுற செலவு மிச்சம் ஆகுது இல்லை எடப்பாடிக்கு லாபம்தான் பொருளாதார ரீதியாக லாபம்தான் சமீபத்தில் அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ திரு ஆறு குட்டி கட்சியிலேருந்து விலகி போயிட்டு ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுகவில் இணைஞ்சிருக்காரு எப்படி பார்க்குறீங்க அது சீசனு சீசன் மாறுறது வழக்கம் தானுங்களே அதில் ஆறு குட்டியை பாராட்ட வேண்டியது என்னென்னா திராவிட இயக்கத்திலேருந்து மாறாமல் இந்த விபி துரைசாமி அன்பழகன் மாதிரி பிஜேபிக்கு போகாமல் இங்கே வந்திருக்காங்கிறது ஒரு பாராட்டுக்குரிய விஷயம் அது திராவிட இயக்கத்தை விட்டு அவர் மாறலை தலைமையை மாற்றிக்கிட்டு இருக்காரு மற்றபடி திராவிட இயக்கத்தில் தான் இருக்கு இப்போ ஏறக்குறைய இரட்டை தலைமை இல்லாமல் அதிமுக செயல்படாத மாதிரியே தெரியுது இந்த இரண்டு தலைவர்களும் ஒத்தே போகலாம்னா என்ன சார் நடக்கும் கட்சியில் வந்து நிர்வாகிகள் தாங்க இருக்காங்க தொண்டர்கள் இல்லைங்க யார் இருந்தாலும் இரட்டை தலைமை இருந்தாலும் மூணு தலைமை இருந்தாலும் ஒத்த தலைமை இருந்தாலும் தொண்டர்கள் எங்கே இருக்காங்க கட்சி இல்லை கட்சி முடிஞ்சு போச்சு அது இவங்களுக்கு விளம்பரமும் இல்லை இவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய விளம்பரம்லாம் அண்ணாமலை எச்சராஜ மாதிரி ஆட்கள் அப்படி பிடிக்கிட்டு போயிட்டாங்க என்றைக்கு நீங்கள் போய் சரணாகதி முழு சரணாகதி அடைஞ்சிங்களோ அன்றைக்கே உங்களுடைய அடையாளம் போயிடுச்சு இல்லை அடையாளம் போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏது விளம்பரம் எப்படி வரும் விளம்பரம் நீங்கள் இருந்தால் என்ன இல்லை என்ன என்னங்கிறது அதிமுக பற்றி யார் பேசுகிறா ஊடகங்கள் நீங்கள் பேசுகிறதுனால தான் நமக்கு அதிமுக பற்றி தெரியுது இல்லாட்டி போனால் அவங்களை பற்றி நமக்கு என்ன தெரியும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எதோ எதோ சம்பவங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இவங்ககிட்டருந்து அதுக்கான ரியாக்ஷன் எதுவுமே இல்லையே எவ்வளவோ அரசியல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் அதுக்கெல்லாம் ப பதிலே காண ஒரு அதிமுகவுடைய கருத்து என்னென்னு யாரும் கேட்ட மாதிரியும் தெரியல பார்த்த மாதிரியும் தெரியலையே இன்றைக்கி அதுதான் என்னென்னா ஒரு கேட்பாரிட்டு சீந்துவாரிட்டு போன கட்சியால் போயிடுச்சு அதிமுகங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் பாஜகவுடைய
இன்றைக்கி பிஜேபி வந்து அரசியல்வாதிகளை விளக்கு வாங்குற கட்சியாக தான் இருக்குது தாங்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை எல்லாத்தையும் வாங்கி வாங்கி த இதில் சேர்த்திக்கிட்டு இருக்காங்க அது அவங்களாம் எப்படி இவங்க கட்சியாக இருப்பாங்கங்கிறது அடுத்த கேள்வி அது அது வேறு விவாதம் விலைக்கு வாங்கிறதுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க விலை போகிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க தன்னை இப்போ நான் கூட சொல்லலாம் எனக்கு ஒரு நல்ல அமௌண்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நான் பிஜேபிக்கு வந்து ஆதரவாக பேசுகிறேன்னு கூட சொல்லலாம்னு எனக்கு ஒரு ஆசை வந்து பட் என் நாக்கு அதுக்கு ஒத்து வராது ஏன்னா பத்தத்தில் அது இல்லை Are you a graduate? Can't find a job after completing a degree? You've come to the right place. If you are interested in data science, business analytics and web development, we will make your dreams come true. The Rice Institute of Digital Sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance. Data Science with IBAC Certification Tutored by Quality Professors Easy EMA Option Available For more details, visit www.trids.in Or call us at 91500-60033-89398-55001